I am Sergei Strelka, Captain of the Platinum Knights, Defenders of the Glory of the Roland's Empire. In cooperating to ensure the Empire's peace, you prove your gratitude as much as your loyalty. Is he always like this, or are his boxers just chafing him? Here you go, our Merchant Guild Pass. We've come to Lastendel on business, specifically the collection of a bill. The Sparrow Feathers are you? Quite impressive. We've got a strict deadline, no time to waste. The place of business is the liquor establishment on the main road. Ah, yes, Boris's Canteen. That place certainly gets an awful lot of business. And we deeply appreciate being a part of it. Is there anything else? No. My gratitude for cooperating with our inspection. Thanks for all your hard work. Next, you there. Quite some garb you're wearing. Are you this young woman's guard? Oh, uh, a girl doesn't dare travel alone. Then why does he carry an ornamental sword? He knew that Saray's sword was ornamental? He's seeing right through us. He's less of an idiot than he looks. Wait, there are people watching. <sighs> well, you know, we have our reasons. I'm asking your guard here. Crap. Repeat after me. Please forgive my unquestionably suspicious appearance. The truth is, I am the son of a provincial lard. Lord! Hmm? Rose. That's right! My husband here is nobility! What? You're married? Never had I lifted anything heavier than a fork in my life, yet by chance did I fall in love with a traveling merchant. In the throes of passion, I threw my money and land away to be with her just over a year ago. You... you did? Even my wife didn't know the full truth. The cruelties of the outside world taught me how feeble I truly am. But even so, I knew a husband has a duty to protect his wife. So I wear an ornamental sword at my side as a hollow pretense of strength. Laugh at the weak will of a sad, broken man. Ah! Sorry. You're doing your best. It's cool. Oh, my dearest. Your sweet words are succor to my tired limbs. Sow the seeds of love and they will bloom no matter how arid the terrain. Live and be strong. Next! I don't know how that worked, but I think we made it. Thanks, guys. More like we just lucked into the perfect audience. A win's a win. Turns out it's handy to have an invisible woman on your side, isn't it? I suppose. I'm sorry I told you to be quiet. So it's all right if we communicate directly inside your... No. It's creepy and obscene. Obscene? I'm not obscene. Come on, let it go, Lila. All right, then. I assume that we're on our way to Pendrago now? Well, uh... But, Miklio, this town looks all kinds of exciting. Well, it does, so... We really ought to poke around at least a little. Did I nail it? Guilty as charged. Sounds fun. I'm game. Bunch of children. That's why we get along so well. And someday we all will. You mean Seraphim and humans? <laughs> Was für eine What's lustige that? Veranstaltung, die da machen mussten. Oh man. So, was steht hier? Sieh dich in Lanz Lanzenbell um. Lanzenbell Kunsthandwerkerstadt. Okay. 
Äh, achso, wir müssen hier durch. Um nach Penderego, Pandrago. Pendrago. Äh, ich habe hier vorne doch einen Monolith gefunden, genau. So, ähm. Was einmal aktivieren. Rose wahrer Name. Ich glaube, das ging darum, weil sie Nebenhäscher wurde. Wilkis Wilk. Hey Saray, what does my true name mean? Oh, it means Rose is Rose. Rose is Rose? Isn't that kind of lazy? Is it? I mean, I made it on a whim, but I thought it seemed fitting. It was an urgent situation after all. Hm. But Princess Alicia used to be a squire, right? What was her true name? Melphis Amekia. It means Alicia the Smiling. Oh, I see. So it's not lazy. You're just being biased. Huh? How? My smile is pretty gorgeous too, you know. Quit it, Rose. You're scaring me. Rose, that's just how Saray is. Yeah, I know. Maybe his name should mean Saray is Saray. <lacht> ah, okay. Die Namen sind tatsächlich irgendwelche scherawische Wörter oder so ein neues Alphabet, wie es aussieht. Ob es davon Lexikon gibt oder so was ähnliches? Automatische Endgültigkeit. Wenn die gescheute Figur über mindestens 3 äh, SA verfügt und eine mystische Art wirken kann, wird das automatisch gewirkt. Okay, nehmen wir. Obwohl die das schon eh machen. Aber naja. Na, schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Was haben wir denn hier? Äh, erstmal die Karte. Heiligtum von Lansbow. Paar Punkte. Da unten haben wir einen Sprechschlosser mit einem Ausrufezeichen. Dort haben wir den Schmied, da sind zwei Sternchen, Friedhof, wie es aussieht, und diese blauen Punkte. Ich glaube, das sind doch Leute, die Informationen haben. Gehen wir erstmal zum... Gehen wir erstmal dorthin. Ach, sieh einer an. Wem haben wir denn hier? Oui, that's... 3000 Gold, nehme ich. Das ist doch der, der Entdecker. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber den haben wir auch schon mal getroffen. So, äh, ich glaube, wir werden jetzt mal die Mode mal bei ihr mal umschalten wieder. So. Falls jemand noch auf andere Gedanken kommt, das ist doch ähm, Alicia Vera. <lacht> Maven, Maven, genau. Sorry. Wie kommst du mit dem Mädel klar? Sie hat einen ziemlich vollen Charakter. Aber es gibt keinen ehrlichen Mädchen als sie. Man muss Geduld mit ihr haben. Aber wirklich, ein Hirte und eine Art der Assassinen. Eine von der Assassinengelde. Von, so, von einem so exzentrischen Paar habe ich noch nie gehört. Ich bin schon ziemlich neugierig auf die Ergebnisse. <lacht> okay. Ah, warte mal, hier. Der alte Mann oben im Park. Ich habe gehört, dass er 40 Jahre alt ist. Er ist erst 40 Jahre alt. Anscheinend hat es da einen schrecklichen Vorfall in seiner Vergangenheit gegeben, durch, er, durch den er so geworden ist. Nochmal. Der alte Mann oben im Park. Der alte Mann oben im Park. Jetzt ist die Frage, wo der Park sein soll. Ach, das sind die Turtles. Ach so. Ah ja, ich möchte ger gerne eine Karte haben. So, Abenteuerkarte in der Nähe der Grenzen erhalten. Okay. Ich kann doch bestimmt hier hoch. Ja. Gibt es hier vielleicht irgendwas zu holen? Ja. There must be herbs around here. Sehr gut getarnt, aber ich hab's gesehen. Hm? Und Norman. Hallöchen. Ach, ich wollte dir die Liste raussuchen, ne? Oh mein Gott, ich bin so faul. <lacht> äh, hast du noch Ausrüstung? Blablabla. So, ähm. Wiederherstellung. KP-Wiederherstellung. 
Ähm, wo war das denn? Hier. So, du gehst zum Herrscher des Landes. Sehr schön. Gut, dass ich da hochgegangen bin. Ähm, ja, jetzt gehen wir mal. Ich bin ehrlich gesagt gespannt. Gibt es wieder zwei verschiedene Wege? Daher werde ich natürlich abspeichern jetzt vorher. Oh, sogar auf dem Rückweg haben wir noch eine Kupfertruhe gefunden. Nice. Ist gar nicht mehr verkehrt gewesen. Wir könnten uns auch rumschleichen, aber wir gehen erstmal zu den Sternen und gucken uns weiter um. Aber erstmal speichern. Äh, düt, 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 düt. Was haben wir denn hier? Das können wir überspeichern. So, dann gehen wir zu den linken. Und wenn der rechte dann noch vorhanden ist, zum rechten. Wenn nicht, ihr wisst Bescheid, ihr werdet beide Aktionen sehen. Also nicht verzweifeln. Get out of town! What do you mean they're selling elixir? It's true. Word around town is that the nobles in Highland and Rollins can't get enough of the stuff. But how are they getting access to it? I thought the church controlled the entire supply. Well, they say they've got the church's blessing. No pun intended. And apparently the damn stuff actually works. Longer life, fresher breath, everything. Well, don't that beat all? What beats all is the price of that junk. You gotta be one rich chump, let me tell you. <sighs> yeah, I should have guessed as much. The church is selling elixir now? Something sounds off about that. Wir ja, hatten ja noch eine Information gehabt mit dem alten Mann mit den 40 Jahren. Vielleicht hat es mit diesem Elixier hier was zu tun. Ah, ich bin gespannt. Okay, da haben wir noch das andere Sternchen. Sehr schön. But goodness, we usually reserve such sensitive matters for later hours. My apologies, Your Grace. I merely wish to offer my gratitude for the services. It is appreciated. But you must understand, Cardinal Fortin and the other High Clergy have very strict requirements for us. I am aware, Your Grace. Be assured that my organization will be most generous in our contributions. It looks like that is the town sanctuary. Shall we? Okay, waren das jetzt die Leute? Ich wusste jetzt nicht, woher die Stimmen kommen. Das sah jetzt danach aus. <lacht> okay, sie gibt wohl nicht nach. Wahren Namen prägen. Fethmus Mioma, Bluesroth Roulet, Hefsen Yulin, Lukeheim Yerlin. Fethmus Mioma, Bluesroth Roulet, Hefsen Yulin, Lukeheim Yerlin! Whoa, what are you doing? You tell me. When I formed the pact with Lila, she told me I had to remember those in like three seconds. And now I can't get them out of my head. <laughs> it was an emergency. I couldn't help it. Lila can be pretty forceful sometimes. I wish she were a ghost. She'd be less scary. <lacht> okay. Äh, sie muss die ganzen Namen merken, wie es aussieht. Oh, Hallöchen. Zwei Sachen. Eine was? Eine Madeleine. Oh, das hört sich gerade erstmal echt widerlich. Ja, guck auf den Boden, ich weiß. Ich hab's doch schon gesehen. Eigentlich brauche ich einen Detektor nicht. Äh, eigentlich brauche ich den Detektor nicht. Jetzt muss ich das auch rausschneiden. <lacht> Scheiße. Ist hier hinten noch was? Den Speicher einfach mal aktivieren. Okay, nix. Gut, dann gehen wir mal hier hin und holen uns mal ein paar Informationen. Und eine Truhe. Ah ja, das ist eine Goldtruhe. Äh, Margaret, dieses garstige kleine Dämonenkind. Ist dir klar dass sie herum erzählt hat, es gebe einen Seraph Seraphim im Heiligtum. Der muss man ja jemand beibringen, was denen passiert, die 
eine solche schädliche Blasphemie vor sich gehen. Äh. Uh -huh. Äh. Hier runter. Du hast auch noch eine Information. Äh, das macht drei. Da läuft es mir kalt über den Rücken runter. Ein Serienmörder in unserer Mitte und noch immer keine Aussicht, dass sie den Schuldigen fassen. Der einzige Hinweis bisher, dass äh, die Morde immer in Motellen Nichten stattfindet. Alter Falter. Das haben wir. Da haben wir noch ein. Ein Mörderfall. Was ist hier los? Ich bin hier gerade echt. Echt irritiert. Äh, diejenigen, die getötet wurden, waren alle fromme Anhänger der Kirche und die Art, wie sie gestorben sind. Ach, es ist fast zu schrecklich für Worte. Ihre Kehlen einfach rausgerissen. Wie durch eine unmenschliche Bestie. Wisst ihr auch, an wem ich gerade denke? Ich sage dir, die Seraphim haben uns den Rücken gekehrt und wir müssen den Preis dafür zahlen. Es gibt nur einen einzigen Mörder, den ich jetzt weiß und nach den Indiz Kehle rausgerissen, kann es nur ein einziger sein, der mir einfällt. Ich hoffe mal, das ist der. Ich werde jetzt noch nicht verraten, wer, vielleicht seid ihr selber drauf gekommen. Und wäre lustig, wenn ihr das jetzt in den Kommentaren reinstellen würdet. Ah, ist das nicht der und der? Mein zu ihn? Ähm... Mal schauen. Aber gut, wir gehen jetzt mal ins Heiligtum, ne? Ne, doch, ist das Heiligtum. Vielleicht treffen wir jetzt gleich auf ihn. Aber vorerst so, erstmal... ...einen neuen Pendel. Für ihn, oh sorry. Ich wollte eigentlich nicht gehen. Ich wollte es nicht, aber... ...mein Körper macht, was er will. So, das ist auch noch eine Truhe. Eine Goldtruhe, die kann ich noch nicht öffnen. Gut, gehen wir rein. Got a request. Church of Rollins. Roger. 